la mutuelle des personnels du ministère de et l'éducation nationale et de l'enseignement technique, MUTNASI, a adopté de nouveaux textes le vendredi à Yamoussoukro au cours du NAGO, pour sa nouvelle gestion. Cette première assemblée générale ordinaire de la deuxième mandature du Conseil des administrations a enregistré 88 membres sur 92 attendus, dont des délégués, les membres du comité de contrôle et l'ensemble des administrateurs de la mutuelle. Ces derniers ont adopté à l'unanimité les nouveaux statuts et révisé le règlement intérieur de cette mutuelle des enseignants du primaire, du secondaire général et du technique. À l'issue des travaux, le président du Conseil des administrations, Boko Brou Michael a expliqué les changements intervenus dans les nouveaux textes. Les changements que nous venons d'apporter à la mutuelle, sont faits pour créer encore plus de cohésion entre les mutualistes, entre les membres du Conseil des administrations, ceux du comité de contrôle et les délégués. C'est surtout pour instaurer également une franche confiance et une transparence dans la gestion de la mutuelle de sorte que nous travaillons dans une bonne atmosphère pour le bonheur de nos mutualistes, a-t-il déclaré. Le PCA a affirmé que les nouveaux textes ferment la page de la crise liée à la gestion et au renouvellement des instances dirigeantes de la mutuelle, comme ce fut le cas en 2019. Les incompréhensions sont derrière nous. Moi je ne vais pas dans les incompréhensions, j'y ai été élu pour cinq ans et je dois m'atteler à faire en sorte que ce qui n'a pas été fait au cours des cinq années passées puisse se faire au moment où je suis à la barre et opérer de grandes innovations à l'image de et l'opération un enseignant, un toit. Sans apport initial qui permettra de construire très bientôt 15.000 logements au profit des enseignants. En application de l'article 11 de la mutuelle, au cours de cette rencontre, les participants ont voté à l'unanimité la radiation de 31 personnes, dont est l'administrateur Aolia qui travaillerait contre les intérêts de la mutuelle. Sarah San, conseiller technique, représentant la ministre de tutelle Candia Camara, à encourager les participants et les a invités à terre les querelles pourraient s'accrocher au mieux aux enjeux de la mutuelle. À l'Oba N. Cho Antoine, directeur général de la mutuelle S et par ailleurs, engagé à conduire à terme le projet de logement sociaux des enseignants. Présent à ses assises de Yamoussoukro, le directeur général du logement, Célestin Koala a rappelé que le projet prévoit à terme 60 000 logements de divers standing pour les mutualistes. Selon lui, les prélèvements ne débuteront que lorsque l'acquéreur aura reçu les clés de sa maison. On y retrouve des logements avec des coûts allant de 45 000 FECFA par mois à 350 000 FECFA, a-t-il précisé. Le projet immobilier devrait entrer dans sa phase d'exécution dans les prochains mois avec le lancement de la construction des 15 000 premiers logements suivis des premières livraisons à partir de février 2021.